Arkadaşlar çok güzel manzaralar eşliğinde inişimiz devam ediyor. Kıvrımlara bayıldım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz yayla bu düzlük göller yaylası. Mevsim itibariyle nüfusu bir hayli az ama yazın nüfus çoğalıyor. Arkadaşlar çok acıktım. Bekleyemeyeceğim. Göller yaylasında bir kebap ziyafeti yapalım. Mekanımız burası. Tamam kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. İsminiz nedir? Abdurrahman Kırnaç. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 52 yıldır. Burada göller yaylasında devam ediyorsunuz. Devam. Peki e, tüm mevsimler burada mısınız yoksa yaz dönemi mi daha Onay. şu an? Ustam ellerinize sağlık kolay Onay. gelsin. Afiyet çeken olsun. Soframız hazır. Abdurrahman evet. Ustam'a teşekkür ediyorum ellerine sağlık. Evet, Ciğerimiz de burada. Yayla ciğeri, yayla. <gülüyor> Gelin muhakkak burada bu tadı deneyin derim. Abdurrahman Ustam sizleri bekliyor. Fiyatı da 30 lira. Fiyatı da sadece 30 lira. Aha. Ona göre. <gülüyor> Arkadaşlar gelmişken göller yaylasına bir imzamızı bırakalım değil mi? Stikerimizi yapıştıralım. Bakalım nasıl yapıştıracağız güzel olacak mı? Doğa sever motorcu. Arkadaşlar Akçalı Uşağı köyündeyiz. <gülüyor> bir de çok tatlı bir arkadaş edindik burada. <gülüyor> Koçero. Tatlım keşke mamam olsaydı sana verirdim ya canım benim. Elimi yalıyorsun ama elimde bir şey yok ki. <gülüyor> yapma bebeğim yapma. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Ha. Çok tatlısın sen ya. Hadi görüşürüz. Lan sırma sırma kanka ısıracak bir şeyim yok ki. <gülüyor> ay ay. Fuy uy uy yerim seni ben yerim yerim yerim. Tapan bölgesine geçiyoruz buradan. Akoluk 9 kilometre ileride. Şu kayalıkların hemen alçasındaki köy. Her bir tarafımız kireç taşı. Karsik bir arazi. Her yerinden kireç taşı fışkırıyor. Tokmanaklı köyüne geldik. Akoluk köyündeyiz. Ha. 
Abi kayalıklara çıkar mı bu yol? Eyvallah. Köyün konumu ne kadar güzel. Aa şu görüntüye bak be. Nefis. Muhteşem bir manzara var. Bayıldım. Mest oldum. Yamaç pürüşütü de yapılıyormuş o noktadan. Manzara muhteşem. Şu an Akoluk köyünün üzerinde bulunan yamaç paraşütü hareket sahasındayız. Bu karşımızda görmüş olduğunuz düzlük tapan olarak biliniyor. Toros dağları arasında adeta Tapanla sürülmüş bir tarla gibi dümdüz olduğu için bu isim verilmiş buraya. Akoluk, incirci, tokmanaklı, tenkerli başta olmak üzere toplam 9 köyden oluşuyor. Özellikle Paşalı köyü devasa bir polye üzerinde bulunuyor. Tapan deyince akıllara iki şey geliyor. Birincisi tabii ki tapan bıçağı. Sapı keçilerin boynuzu ısıtılarak yapılıyor, elde ediliyor ve bir hayli ilgi görüyor arkadaşlar yerli ve yabancı turistler tarafından. Diğeri ise 25-26 Haziran 2022 tarihinde ilki düzenlenen Lavanta Festivali. Son yıllarda Tapan bölgesi Lavanta üretimiyle, Lavanta tarımıyla ön plana çıkıyor. Tarıma son derece elverişli bir yer. Rakımı 800 ile 1400 metre arasında değişiyor buradaki yerleşim merkezlerinin. Ovayla karşılaştırıldığında çok çok serin bir havası olduğunu söylemeliyiz. Özellikle de akşam saatleri için. Birazdan bu muhteşem manzarayı böyle 180 derecelik bir açıyla hep birlikte kayda alacağız. Manzara olağanüstü. Döndük tekrar Akoluk yoluna. Birazdan çok güzel manzaralarla karşılaşabiliriz. Oo manzaraya bak be. Muhteşem. Ne dedim ben size? Harika manzaralarla karşılaşacağız dedim değil mi? Abi ben burada fotoğraf çekerim. Merhabalar. İncirci burası mı? Ha incirci evet.
tekerleğe gideceğiz. Arkadaşlar mıcır miktarı o kadar fazla ki <gülüyor> Siz çekimde fark edemiyor olabilirsiniz. Uğurlu bağ. Tenkerli burası. Akşamı ne kadar sert ki soba yanıyor şu an. Harika bir yolmuş ya. Şuna bakar mısınız? Tenkerli köyüne veda ediyoruz artık. Bundan sonra Kozan Peke yoluna bağlanacağız. Oradan güneye yönümüzü çevirip önce Kozan'a, sonra Kadirli'ye ve en son Osmaniye'ye. Viraj süreyi uzatsa da Tarifsiz bir keyif veriyor insana. Bakın şu manzara her şeyi değer işte. Peki Kozan yolunda devam ediyoruz. Bence rota olarak bu bölgenin en güzel rotalarından birisi. Kozan'la başlayan Tufan Beyliğe kadar devam eden yol. Işıklarını gördüğümüz şehir Kozan. Kozan şehir merkezindeyiz arkadaşlar. Kozan'dan Kadirli'ye doğru hareket ediyoruz. Kadirli'deyiz arkadaşlar.